நம்ம டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸோட ரெவ்யூவை வந்து போன வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக பதிவு பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜியை வந்து நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் கூட வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த கன்ஃபியூஷனை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் இதை ஃபஸ்ட் பார்ட்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டீப் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங்லலாம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நீ ஏன் டீப் லேர்னிங்க்கு போனால் ஏன் மிஷின் லேர்னிங்க்கு போகலை அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கக்குள்ள டீப் லேர்னிங்க்கும் மிஷின் லேர்னிங்க்குமான டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இது வந்து நான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டீப் லேர்னிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த பர்டிகுலர் டெர்மினாலஜி வந்து மற்ற டெர்மினாலஜிஸ் கூட எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த பதிவில் இந்த பர்டிகுலர் டெர்மினாலஜிக்கும் மற்ற டெர்மினாலஜிஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சியேஷன் சிமிலாரிட்டி இதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நான் பதிவு செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இது இந்த டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜி வந்து ஜென்ரலாக எந்த டெர்மினாலஜிஸ் கூட வந்து கன்ஃபியூஸ்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒன்று டேட்டா மைனிங் இன்னொன்று டீப் லேர்னிங் இன்னொன்று மெஷின் லேர்னிங் இன்னொன்று ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ நான் இது இந்த நாலு டெர்மினாலஜியுமே பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் தான் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்கக்குள்ள டீப் லேர்னிங்கோட டெஃபினிஷனை சொல்லுவாங்க இல்லை டீப் லேர்னிங் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்கக்குள்ள ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட டெஃபினிஷனை சொல்லுவாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து இந்த நாலு டெர்மினாலஜிஸ்க்குள்ளே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ இதை வந்து நம்ம ரூல் அவுட் பண்ண போகிறோம் நான் இந்த ஸ்லைடு எல்லாத்தையும் வந்து நான் கோத்ரூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த நாலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சியேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சினாரியோ என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு மளிகை கடை வச்சுருக்கதா அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த மளிகை கடையை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ரோபோ இருக்குது ஒரு ஒர்க்கர் இருக்கார் ஒரு மேனேஜர் இருக்கார் ஒரு ஓனர் இருக்கார் திருப்பி சொல்கிற மளிகை கடையை ரன் பண்ணுறதுக்கு நாலு பேர் இருக்காங்க ஒரு மேனேஜர் இருக்கார் ஒரு ஒர்க்கர் இருக்கார் ஒரு ரோபோ இருக்குது ஒரு ஓனர் இருக்குது இப்போ நாலு பேருமே எதை நோக்கி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாலு பேருமே இந்த மளிகை கடையை நல்ல விதமாக நடத்தணும் நிறைய லாபம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க நாலு பேரோட எய்மாக இருக்கும் ஏன்னா ஓனருக்கு லாபம் வந்தால் தான் மேனேஜருக்கும் ஒர்க்கருக்கும் சம்பளம் வரப்போகுது ஓகே ஸோ இது மாதிரி இந்த நாலு பேரோட ஒரே நாலு பேரும் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரே ஒரு அப்ஜெக்டிவை நோக்கி தான் இப்போது இந்த நாலு பேருக்குள்ளார இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த சேல்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நோக்கி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்குள்ள இதில் எப்படி நம்ம வந்து டீப் லேர்னிங் டேட்டா மைனிங் மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இந்த இந்த ஒர்க்கர் இருக்கார் இல்லையா ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த மளிகை கடையில் வந்து ஜாமான்களை எடுத்து கொடுக்குறதுக்காக இருக்கிற ஒரு பர்சன் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மேனேஜர் வந்து அந்த ஒர்க்கர் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்ன கேள்வி கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீ வந்து இந்த இந்த பர்டிகுலர் மந்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏப்ரல் மந்த்தில் மக்கள் வந்து என்ன ப்ராடக்டை விரும்பி வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு இந்த ஒர்க்கருக்கு வந்து எந்த விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டினை வந்து மேனேஜர் இந்த ஒர்க்கர் கிட்ட கேட்டப்புறமா இந்த ஒர்க்கர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவர்கிட்ட இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்களை யூஸ் பண்ணி இந்த கேள்விக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணுவார் என்ன மாதிரியான தகவல்களை யூஸ் பண்ணுவார் அவர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய தகவல்கள் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கியிருப்பாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் ஏன்னா பில்லிங் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு சம்மரைசேஷன் பண்ணி இந்த சம்மரைசேஷன்லேருந்து அவர் அந்த மேனேஜர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல நினப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏப்ரல் மந்த் வந்து சம்மராக இருக்கிறதுனால இந்த சம்மரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருக்கலாம்
அதுல இருந்து வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவரே அந்த இருக்கிற தகவலை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணுவாரு மேனிப்புலேட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவருக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாத்திக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி அதுல இருந்து அவருக்கு கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ல வந்து இந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவார் இது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த பண்றதுக்கு பேர் தான் டேட்டா மைனிங் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க இருக்கிற தகவல்ல அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட தகவலை மாற்றி அமைச்சு அந்த கேள்விக்கான பதிலை கண்டுபிடிக்கிறது தான் டேட்டா மைனிங் ஓகே இப்போ இதே கேள்வியை வந்து ஓனர் வந்து மேனேஜர் கிட்ட கேட்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இதே கல் கேள்விய ஓனர் மேனேஜர் கிட்ட கேட்கும் போது இந்த மேனேஜருக்கு வந்து நிறைய மக்களை பார்த்துருப்பாரு நிறைய ஸ்டோர்ல ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ அவருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னாக்கா ஏப்ரல் மந்த்னா கண்டிப்பா இந்த இந்த ப்ராடக்ட் தான் விற்கும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இது இது இந்த ஒரு இது வந்து எப்படி அவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா பல தகவல்களை அவர் பார்த்துருக்காரு அவரோட மைண்டில் அந்த தகவல்கள் இருக்கு ஸோ அந்த பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வச்சு அவரால் வந்து ஒரு டிசிஷனுக்கு வர முடியுது என்ன டிசிஷனுக்கு வராரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதமா இந்த ப்ராடக்டை மட்டும் நீ வாங்கி இது போதும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் மிஷின் லேர்னிங் ஓகே ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து அந்த டேட்டால எந்த மேனிப்புலேஷன்ஸும் பண்ண மாட்டார் அப்படியே அந்த டேட்டா செட்டுங்கிறது அவர் பிரெயின்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அந்த பிரெயின்குள்ளே இந்த டேட்டா செட் இருக்கிறப்ப இந்த டேட்டா வந்துச்சுன்னா இப்படி தான் நான் பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரியான டேட்டா புதுசாக வரக்குள்ள அவர் என்ன டிசைட் பண்ணுவார்னா இது எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நீ இதை பண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷனை பண்ணுறது தான் மிஷின் லேர்னிங் அடுத்து டீப் லேர்னிங் இப்போ டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ ஓனர் இருக்கார் ஓனர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னாக்கா ஃபார் எக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏப்ரல் மந்த்தில் இந்த ஒரு த இந்த இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் விற்கும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜருக்கு தெரியும் ஆனால் ஓனர் வந்து ஒரு சில டெசிஷன்ஸ் எடுப்பார் என்ன டெசிஷன் எடுப்பார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ஏப்ரல் மந்த்தில் இந்த ப்ராடக்ட்ஸை தவிர புதுசாக நீ இந்த ப்ராடக்டை வச்சு அப்படின்னாக்கா உன்னால் இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராடக்ட் லான்ச்சிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் வந்து ஓனருக்கு இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா என் என் எதனால் அந்த அந்த நாலேஜ் அந்த ஓனருக்கு வந்துச்சுன்னு பா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த நாலேஜ் வந்து ஓனருக்கு எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இவர்கிட்ட இவருக்கு வந்து அவரும் நிறைய பீப்புளை பார்த்துருப்பாரு அவருக்கும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டா ஆல்ரெடி அவர் மண்டையில் இருக்கு ஸோ இந்த டேட்டாக்கு இப்படி தான் நான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும் அது இல்லாமல் புதுசாக ஒரு டேட்டா வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா மேபி இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகாது நான் ஒரு புதுசாக ஒரு டெசிஷனை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற நாலேஜும் இந்த டீப் லேர்னிங் மாடலில் இருக்கும் ஸோ இந்த இப்போ ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு பொம்மை இருக்கு இந்த பொம்மையை வந்து நம்ம நம்மளோட அடுத்த கேஸ் போடலாம் அதாவது இந்த ரோபோ இருக்கு இந்த ரோபோவை வந்து சில டேட்டாவை வந்து நீங்கள் அந்த ரோபோவில் வந்து ஃபீட் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் வராங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் ஜென்ரலாக இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வாங்குவாங்க ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸை நீ எடுத்துக்கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஒரு ரோபோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது மிஷின் லேர்னிங் இதே அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் வராரு மேபி இந்தந்த ப்ராடக்ட்ஸும் நான் கொடுக்கணும் அது இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட்டை நான் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்தேனா இந்த கஸ்டமர் வந்து அதை கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக கெயின் பண்ணுறது எப்படி கெயின் பண்ணுது ரோபோ அப்படின்னு சொன்னால் அதை தான் நம்ம டீப் லேர்னிங் சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளாக ஒரு சிம்பிள் சினாரியோ இந்த நாளுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சியேஷனை சொல்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ டேட்டா மைனிங் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக மேனிப்புலேஷன் நடக்க போகுது டேட்டாவில் ஸோ நான் உங்களுக்கு கோத்ரூ பண்ணுறேன் இந்த ஸ்லைட்ஸை கோத்ரூ பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னமும் நல்லாவே புரியும் ஸோ இந்த நாலு டெர்மினாலஜிஸ்க்கும் உள்ள உண்டான கன்ஃபியூஷனை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்லைட்டில் வந்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்து இந்த நாலு டெர்மினாலஜிஸும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நாலு டெர்மினாலஜிலையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா டேட்டான்ன
அப்புறம் வந்து நீங்கள் மெஷின் லேர்னிங் இல்லை டீப் லேர்னிங் படிக்கிறப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நீங்கள் டேட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே அது வந்து த்ரீ ஃபார்மேட்டில் வரும் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா இன்னொன்று அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா இன்னொன்று செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா ஸோ இது மூணுக்குமான டிஃப்ரென்சேஷனை நீங்கள் இந்த இந்த பர்டிகுலர் பிக்சர் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இது மூணுக்குமான டிஃப்ரென்சேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது என்ன டிஃப்ரென்சேஷன் அப்படின்னா எப்படி வந்து அந்த அந்த டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை எப்படி அந்த தகவலை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இந்த டிஃப்ரென்சேஷன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டான்னு சொல்கிறேன் ஏன் இதை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறேன்னாக்கா இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டேபிள் மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டேபிள்லேருந்து நான் வந்து ஈஸியாக வந்து என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து இந்த ராபர்ட் வந்து பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காரா இல்லையாங்கிறது நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் டேபிளை பார்த்தோன்னே இந்த ராபர்ட் வந்து பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது ஈஸியாக சொல்ல முடியும் என்னால் ஸோ இது இது வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆர்டிபிஎம்எஸுமே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயோ ட்விட்டர்லேயோ எடுக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவுமே வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்மில் இருக்கும் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்ம்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க அது வந்து ஒரு பேராகிராஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை படித்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் சம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது அது தான் வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்ம் டேட்டா செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா அப்படின்னாக்கா அதுவும் ஒரு ப்ர பேராகிராஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டிலேருந்து செமி ஸ்ட்ரக்சர்டை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா உள்ளார என்ன ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து டேங்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா இப்போ நீங்கள் டீப் லேர்னிங்கோ மெஷின் லேர்னிங்கோ யூஸ் பண்ணுறது இந்த இதில் எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இந்த மூணு ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டாலையும் இந்த மெஷின் லேர்னிங் இல்லை டீப் லேர்னிங் அல்கோரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து யூஸ் பண்ணி ஜென்ரலாக என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஹியூமன் பிரெயினை மாடல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட எய்மாகவும் இருக்குது ஸோ ஒரு ஹியூமன் பிரெயினை மாடல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெர்மினாலஜிஸ் தான் வந்து இந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாமே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டேட்டா மைனிங்னால் என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு இந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இது நான் ஏன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டிவாக இங்கிலீஷில் வந்து இதை எழுதணும் அப்படிங்கிறதுல என்னோடய எக்ஸாம்பிள் வச்சு எழுதுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட் வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இப்போ டேட்டா மைனிங் அப்படின்னாலே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுலேருந்து அதை மேனிப்புலேட் பண்ணிவிட்டு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் பண்ணுறோம் இதை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் டேட்டா மைனிங் ஓகே ஸோ சிம்பிளாக டேட்டாக்குள்ளே இருக்கிற பேட்டர்ன்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் மைனிங் ஸோ இது இது ஜென்ரலாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாட் அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வரப்ப தான் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் தே ஆர் பையிங் இதை மாதிரி கேட்குற கேள்விகளுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங்க்கு டிஃப்ரென்சேஷன் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே வந்து சேம் டயக்ராம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேட்டா சி செட் இருக்கும் அதில் நம்ம அல்காரிதம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் அந்த அல்காரிதம் வழியாக ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் எப்போவுமே நம்ம ஒரு கொஸ்டினில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு டேட்டா செட் மேலே இதுதான் கான்செப்ட் ஆனால் இதுக்கும் எதுக்குமான டிஃப்ரென்சேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அதாவது இப்போ நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் இருக்குது இப்போ ஹியூமன் பிரெயினில் வந்து டார்க் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே இருட்டுங்கிறது தெரியும் அது இல்லாமல் நோ லைட் அப்
அதுதான் டிஃப்ரென்சியேஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பாசிபிளே கிடையாது எப்போ பாசிபிளே கிடையாது அப்படின்னாக்கா இந்த மூணு டெர்மினாலஜிஸும் யூஸ் பண்ணலனா டெஃபினட்டாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது பாசிபிளே கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம ரோபோஸ் பற்றி படிக்கலாம் ஸோ ரோபோஸ் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஹியூமன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை ஒரு மெஷின் பண்ணணும் அந்த ஹியூமன் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த ஒரு மெஷின் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மெஷினை வந்து நான் வந்து எஜுகேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் ஹியூமன்ஸ் இருக்கா இதை மாதிரி நீ லேர்ன் பண்ணிட்டு ஹியூமன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுங்கிறத நான் எஜுகேட் பண்ணணும் இந்த நான் எஜுகேட் பண்ணி அந்த கேப்பபிலிட்டியை வந்து நான் வந்து ஒரு மெஷினுக்கு வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எனக்கு தேவையானது வந்து மெஷின் லேர்னிங்கும் டீப் லேர்னிங்கும் அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ரோபோ இருக்கு இந்த ரோபோ வந்து ரைட் டேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ரோபோ டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் நீ அது அதுக்கு வந்து மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங்லேருந்து கைடன்ஸ் வரலனா அதால் டிசிஷனை எடுக்க முடியாது ஸோ இன் ஷார்ட் இந்த நாலுக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டேட்டா மைனிங் அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் கான்செப்ட் அதில் வந்து நம்ம சமரைசேஷன் மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம் இன்ஃப்ரென்சஸ் டேட்டாலேருந்து நம்ம எடுப்போம் இதுதான் டேட்டா மைனிங் வெரஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று நான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எனக்கு ரெண்டு சப்செட் தேவைப்படும் என்ன ரெண்டு சப்செட் பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங்கிறது ரெண்டு சப்செட் மெஷின் லேர்னிங்கோட உள்ளார இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சப்செட் தான் டீப் லேர்னிங் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நாலு டெர்மினாலஜிஸ்க்கும் ஆன டிஃப்ரென்சியேஷன் ஐ திங்க் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது புரியல அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் கமெண்டில் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் கமெண்டில் வந்து தெரிய வைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நாலு டெர்மினாலஜிஸ்க்கும் ஆன டிஃப்ரென்சியேஷன் அடுத்து ஒரு சின்ன குவிஸ் கொடுத்துருக்க ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்க இதையும் நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து இந்த நாலு டெர்மினாலஜிஸ்க்குமான டிஃப்ரென்சியேஷன் புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸோ இது இதோட வந்து நம்ம இன்னையோட லெக்சரை வந்து முடிச்சுக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டீப் லேர்னிங்கோட ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து நம்ம டீப் லேர்னிங்கை கண் கண்டினியூஸாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் Thank you.